Passons maintenant, maintenant au compte et musique du monde. Le projet Sussex, c'est le résultat d'une rencontre improbable entre Lionel Hampton et Tom Waits qui prendraient un verre ensemble. Composé des musiciens de renommée internationale Rob Lutz et Michael Emeno, le duo nous offre un mélange savoureux de blues, de folk, de ragtime et de jazz. C'est authentique et absolument irrésistible. Le jeune Matthew est une étoile montante de la scène autochtone. Il vient de la communauté Manutenam de la Côte-Nord et est tout sauf une vedette à paillettes. Sa voix brute déraille tel un bois qu'on n'aurait qu pas sablé. Ses chansons sont sans filtre, mais surtout, elles nous racontent la vie de ce qu'il appelle l'Indien 2.0, vivant sur les réserves, déchiré entre modernité et tradition, un discours essentiel à entendre. Le groupe d'Acabraca nous avait complètement éblouis en 2016. Derrière ce nom aux allures de formule magique, « Donner et prendre » en ukrainien ancien, on retrouve trois femmes et un homme multi-instrumentiste originaire d'Ukraine qui, paré de coiffe et de riches costumes, jongle avec brio entre passé et modernité. Un retour exaltant au cœur des Carpates qui vous émerveillera. Les grands hurleurs, c'est Nicolas Pellerin, Stéphane Tellier et Simon Lepage, une formation qui célébrera son dixième anniversaire. Leur musique aux racines traditionnelles s'exprime à travers de superbes pièces du, du répertoire et des compositions originales. Et l'âge Diouf sera leur invité. Les rythmes issus des musiques du monde se conjugueront ainsi au trad pour une performance scénique éclatée. Alors, mine de rien, on est passé de l'Ukraine à Magnotenam, puis au Nouveau-Brunswick pour finir par la musique trad du Québec mélangée au Sénégal. Un grand tour de musique du monde. Vidéo. Dans le fond d'un bois, il y a un petit village. 